moral estranha. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. E disse a outro, segue-me. Mas o outro respondeu a Jesus, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus observou, deixa aos mortos os cuidados de enterrar os seus mortos. Porém, vai e anuncia o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. O que podem significar estas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que já estudamos neste capítulo mostra que, antes de tudo, nas circunstâncias em que foram pronunciadas estas palavras por Jesus, elas não continham uma censura contra aquele que considerava como um dever de piedade filial ir sepultar o seu pai. Elas encerram, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual pode tornar compreensível. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida. Essa é a vida normal do espírito. A existência terrena é transitória e passageira. Essa existência é uma espécie de morte do espírito se comparada com o esplendor e com a atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira de que se reveste temporariamente o espírito, uma verdadeira prisão que o imanta ao mundo terreno. Desta prisão, o espírito se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos corpos mortos não é inspirado pela matéria, é inspirado pela lembrança do espírito que se ausenta daquele corpo. É um respeito igual ao que temos pelos objetos que pertenceram ao desencarnado, nos que ele tocou e que as pessoas que lhe eram afeiçoadas guardam como lembranças. Essa situação é a que aquele homem, o que queria sepultar o corpo do pai da passagem evangélica acima, não podia compreender por si mesmo. E para que pudesse compreendê-la, Jesus lhe ensina dizendo, Não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no Espírito, e depois ensinar o reino de Deus. E de dizer aos homens que a pátria deles não está sobre a terra, mas no céu, porque somente lá está a verdadeira vida.